Salam dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun və hər birinizi elementar səviyyəmizin ikinci dərsində xoş gördük və daha da dəqiq desək ikinci dərsimizin birinci hissəsində xoş gördük. Dərsimizə keçid etmədən öncə birinci dərs, dərsim, yəni birinci dərsdə əsli qalan bir məqam vardı, onu nəzərə çatırmaq istəyirəm. Əsli dediyim, bir neçə söz var, ümumiyyəm ki, ekran sizinlə paylaşıldı. Birinci dərsdə, yəni bizim yazdığımız bu 106 cümlədən Bizim üçün yeni ola biləcək 15 söz var. Gəlin, bu sözləri sizinlə birlikdə oxuyaq və sizdən bir xayişim olacaq. Yəni, bu bizsə bir tapışırıqdır. Bu sözlərdən, yəni bu sözləri istifadə etdiyimiz cümlələri və yaxud da əgər istəyirsiniz, özünüz yeni cümlə halında bu sözləri istifadə edərək komment qismində yazın. Və mən diqqət edəcəm bu şeylərin yazılmağına və onları lazım olsa səhvləri düzəldib sizə yenidən geri dönüş edəcəm. Yəni, bu 15 cümləni, 15 sözü mütləq və mütləq yazın, cümlələri də işlədin və yaxud da bu yazdığımız 106 cümlə içərisində həmin cümlələrin işləndiyi cümlələri, həmin sözlərin işləndiyi cümlələri komment qismində yazın. Gəlin, o sözləri sizinə bir edə oxuyaq. Burada sözün Azərbaycan dilində mənasını yazmayacam sizə, çünki baxan kimi mənasını bilməviz lazımdır. Azərbaycan dilində mənanı yazmağa ehtiyac duymuram, çünki bu cümlələri, bu dərs içərisində, bu sözləri bu dərs içərisində işləmişik cümlələrlə bərabər. Okay, so, accent, bax, bu hissəyə də diqqət edin, transkripsiya hissəsində diqqət edin, accent, accent, appreciate, appreciate, area, area, Brilliant, brilliant, classical, classical, cycling, cycling, cycling, department, department, department, enjoy, enjoy, excellent, excellent, experience, experience, experience, jogging, jogging, jogging, swimming pool, swimming pool, swimming pool, okay, twice, twice, vocabulary, vocabulary, vocabulary, and shop assistant, shop assistant, okay, shop assistant. So, bu cümləleri zəhmət olmasa istifadə olunur, bu cümlələr, bu sözləri cümlələrdə istifadə edin və yaxud da bu sözlərin istifadə olunduğu cümlələri dərsimiz içərisində qeyd edin komment qisminə, okay? So, now we can go on to our... Second lesson və dərsimizə ingilis dilində keçid edək və artıq mən dərsə başlayam. So, hello everyone, I'm absolutely delighted to see you again in our today's, the second lesson of our elementary level playlist. And this is the first part of our second lesson, elementary level or A1 level, okay? So, if you are ready, we can start our today's lesson. So, let me ask you, are you ready? Yeah, yeah, you're so hard working, my dear friend. So let's get started. Okay, gəlin başlayaq. Yəni də bəsit formulalar üzərindən gedirik, formulanı işləyirik və onun qaydasına görə, həmin o formulaya görə cümləri tərcümə etməyə çalışırıq. Okay, başlayaq. Birinci formu, dərsimizin mövzusundan da collocations with basic verbs. Okay, collocations with basic verbs. Collocations, gəlin burada tərəfizə diqqət edək, collocations with basic verbs, with basic verbs, okay? Yəni ki, bəsit feyillərlə, təməl feyillərlə collocationlar, yəni söz birləşmələri, okay? Və birinci qaydamız, a or an plus adjective plus countable noun singular. Bu nə deməkdir? Yəni ki, bizim bildiyimiz kimi qeyri-məyən artikallarımız var, a ya da an. Bunlardan sonra sifət işlənəndə, Ümumiyyətlə, əgər bir sözdə, bir cümlədə var sayıla bilən, countable noun, sayıla bilən isim və o təkdə olmalıdır, singular təkdə olmalıdır və onun qarşısında sifət işlənirsə, yenə də və yenə də burada A ya da N mütləq və mütləq o artikullar sayıla bilən isimlər qarşısında işlənə bildiyi kimi sayıla bilən ismin qarşısında sifət olsa belə yenə də o həmin o sifətin qarşısında işlənəcək və bu zaman həmin bu sözün, həmin bu ifadədən qabaq, yəni adjective plus countable noun, bu sözün qarşısındakı, indi bunu praktikada zaten görəcəyim, bu e ya da n, bu adjective-mizin, yəni sifətimizin hansı səslə 
başladığına bağlı. Yani biz demiştik ki, eğer said sesler, I, A, U, bu sesler varsa, bu sesle başlayırsa söz, yani hərf demirəm, çünkü hərflər bəzən uymayabilir, ses. O sesle başlayırsa, mütləq ve mütləq başlamalıdır. N, N, N olmalıdır. N, for example, N, Apple. Okay, an apple. Yani görürüz apple, apple. Düzdü bu ne oldu ama apple. A sesinden başlıyor. An apple. The A ne var ki samit seslerdi. Uh, a, a dog, a dog. Okay. Uh, o zaman da uh, A istifadir ve burada hem bu megam sifete bağlı. Yani cümleler üzerinden başlayak. Okay. Burada daha bize aydın olacak. Olur bizim burada size karşı görünür. Ama belə de, bunu Azərbaycan dilinde yazmayacağım. Çünkü bilmeli siz adjektiv, countable, noun. Bunların hepsi ingilis dilinde başa düşmeli. Sizin için daha yaxşıdır. Ama yine de esas olur ki, kontekstiz tutası. Mənim böyük ailem var. Veya da mənim böyük bir ailem var. Məhz burada bir sözünü, belə işaret edin misal budur ki, bir, məhz buradaki e ya da ene uyğun olan bir şey. Yani cümleyi o bir mənasını qatır. So, mənim var. Yeni ki, I have. Tabi ki, Alımıza bir başa gelə bilər ki, I have a big, big ailə, big family. Okay? I have a big family. Ama bu elə deyil. Çünki family sayıla bilən, yəni countable noun'du. Böyük də sifat da onun karşısında işlənir. Yəni bir ailə, iki ailə, üç ailə deyə bilirik. Ona görə də I have a big family. Okay? Mənim böyük bir ailəm var. Yəni mənim böyük ailəm var. Kimi də tərcüm oluna bilər, ama buradaki e məhz buna həmin o bir mənasını qatır. Yəni ki, bu one deməkdir. One, one. İngilizcə one, okay? So, I have a big family, okay? I have a big family. So, burada nə var? Əlavə, baxalım, misal üçün. Mənim ailəm var, ingilis necə deyəcəyik? Mənim var, yəni I have, ailəm, a family. I have a family. Gördünüz, burada da heç bir. Uh, adjective, yəni sifat istifadə olunmadı, ama a family. Buradaki a, bu f, f, f səsinə görədir. Buradaki a isə bu b, b, b, b səsinə görədir, okay? I have a big family. I have a family. I have a big family. So I hope you understood. Ümumiyyətlərin başa düşdürüz. <coughs> Onun köhnə bir evi var. Oğlan üçün deyək onu bunu, yəni kişi üçün deyək. Onun var, yəni he has, he has, okay, he has, He has yok. He has. Sesli. Köhne bir evi var. He has old house. Okay. He has old house. Tabii ki burada da ev sayılabilen bir şeydi. Ona göre mütləq ve mütləq artikel olmalı. Yani ya a ya da n. Ve bu artikelin hansını o hansının istifade edeceğine karar vermek için mütləq ve mütləq baxmalıyıq. Ve house'un kabağındaki house kelimesi kabağı istifade olan adjective. Yani sifat Old, old, old. Okay, yani hatta siz de transkripsiyonu atın. Sizin için daha aydın olsun, daha maraqlı olsun. Bakın, old, old, old. Burada bakın, old, old house. Old, old, old. Yani burada o, o, o sesi var. Bu da ince sesli, said sesli. Buna göre de an old house. Okay, an old house. He has an old house. He has, bakın, he has an old house. He has an old house. Okay? So, bu the countable nounlarda mesela böyle. Bir de var uncountable noun. Yani sayılmayan isimlerde vəziyet necə deyim? Ee, orada isə heç bir şey ihtiyac yoxdur. Ee, yani sadece adjektiv, daha sonra sayılmayan uncountable noun, sayılmayan isim. Ee, heç bir şey ihtiyac yoxdur. Okay? So, e, və sayılmayan veya da sayılan isimlerin siyasını istəyə bilirsiniz. Buna ihtiyac yoxdur. Bunu kontekst içerisinde öyrənəcəyik. Ümumiyyətlə, mən heç bir söz siyası e, falan bunları e, təklif edemem. Sadıca bu derslerde istifadə edemiz bütün sözleri mən size göstereceğim. Okay? So, onun var, kız üçün deyək təbii ki, onun var, she has, she has, kısa saçları. Saçlar sayılmır, bir saç, iki saç deyə bilmədiyimiz üçün. E, short, She has short hair. Bakın, she has short hair. She has short hair. She has short özür istəyirəm. Short hair, okay? She has short hair. Bu da bizim oldu artıq üçüncü cümləmiz. She has short hair. She has short hair, okay? So, bunun da səsləniş versiyasını mən sizə atdım. Baxın. She has short hair. She has short hair, okay? She has short hair. Short hair, okay? She has short hair. So, ben daha çok Britan aksentine üstünü verdiğim için bu transkripsiyalar da hamısı 
Britan aksentinde olacak. Okay? Uh, ya da Amerikan aksentinde she has short hair. Short hair. Hair. Hair. Hair. Okay? So, let's continue. Onların böyük fullları var. Yani bəzi cümlələr sizə ə, qəribə səslənə bilər, amma ə, bu qədər də önəmli deyil. Əsusun kontekstdə başa düşək. Onların böyük pulları var. Yəni, onların çox pulları var. Onlarda böyük pullar. Biz bəzən deyirik Azərbaycan dilində, misal üçün, bu işin içində böyük pullar oynayır. Bu işin içində böyük pullar var. Həmin o böyük pullar pulun miqdarı nəlaqı? Və ingilisində bu istifadə olunur. Yəni, də pul ifadəsi ingilis dilində. Və eyni zamanda bizim dildə də bir pul, iki pul sayılmadığı üçün onların var, yəni they have böyük pulları big money. Okay? They have big money. They have big money. Yəni money is deyilən bir ifadə yoxdur. Və yaxud da burada has, has deyilən bir ifadə yoxdur. Saç və yaxud da saçlar ha, ha. Pul və yaxud da pullar money, money, okay? They have big money. They have big money. Okay, so, və yaxud da Başqa ə, bir məqam var ki, orada da istifadə olunmur nə? A və yaxud da N artikallar istifadə olunur. Bu da bizim isimlərimizin cəmdə olan halıdır. Yəni, isimlərimiz, təbii ki, sayılan isimlərimiz cəmdə işlənirsə, artıq onların qarşısında heç bir müəyyən edəcək. Yəni, qeyl-qeyl müəyyən, yəni A və yaxud da N artikallına ehtiyac yoxdur. So, misal üçün, bizim zəngin və yaxud da varlı dostlarımız var. Bizim var, yəni we have varlı və yaxud da zəngin, rich, Dostlarımız, dostlar, friends. Okay? We have rich friends. We have rich friends. Okay? We have rich friends. Onlar böyük maşınları sevirlər. Və yaxud da onlar böyük maşınları xoşlayırlar. Bəli çox, bir əşyanı sevmək, bir hobbini sevmək, ingilisə like, love yox, daha çox like deyir. Yəni, like istifadə edək. They like, they like böyük maşınlar, yəni big cars. They like big cars. They like big cars. Hələ ki, bu qaydaları verirəm və onlara yoxun bir-iki cümlə yazıram. Yəni, bu cümlələr yuxarıdakı qaydaya yoxun. Okay? Plural, plural cəm demək, cəmdə. Yəni ki, nəunumuz, yəni ki, ismimiz cəmdə olanda. They like big cars. They like big cars. Yəni, bir dənə də örnək deyim sizə. Onlar sürətli maşınları sevirlər. They like, they like fast cars. They like fast cars. They like fast cars. Və yaxud da, amerikanlar, they like fast cars. They like fast cars. Okay? So, və yaxud da, gəlin, digərinə baxaq. A artikalı nə vaxt istifadə olunur? Nə vaxt ki, bizim, biz istifadə edir, countable noun təkdə, yəni yuxarıdakı kimi, yəni sayıla bilən isim təkdə olanda və onun qarşısında sifət olanda və eyni zamanda həmin sifətin də qarşısında really və yaxud da very sözləri, yəni çox mənasına gələn və yaxud da həqiqətən mənasına gələn bu iki söz istifadə olunursa, Very çox, really də bəzən çox, bəzən həqiqətən mənası verir. O zaman da biz, baxın, v, v, very, samit səsdir. R, r, r, really, r, r, really. Bu da samit, o görə mütləq və mütləq bunların qarşısında A artiklı istifadə olunur və onun çox maraqlı bir işi var. Bu cümlənin tərəf, onun çox maraqlı bir işi var. Ümumiyyətlə, hər hansı bir işə sahib olmaq, bizim o qəlbimiz, yəni o sözümüz, have a job. Have a job. Təbii ki, bu have a job, təbii ki, burada has a job da olar, şəxsə görə dəyişir, amma əsas struktur budur. Have a job or has a job. Hər hansı bir işə sahib olmaq. Onun çox maraqlı bir işi var. Onun var, oğlan qız üçün deyək, deyək ki, she has. Yəni, siz bu cümləni bu dərsi izlərkən, əgər təbii keçmiş dərslərimizdən bilirsiniz, Əgər siz burada he has dədirsiniz, problem yoxdur. Çünki mən burada onun yazmışam, kişi və yaxud da oğlan qeyd edəməmişəm. Sadəcə bu nümunədə mən istifadə edirəm qadın. Yəni, she has, onun var çox maraqlı bir işi. She has very, yəni çox maraqlı, interesting, very interesting iş, job. She has very interesting job. Təbii ki, nə söyləmişdik, mütləq və mütləq artıqlı olmalıdır. İş sayıla bilən bir şeydir. Onun iki işi var, üç işi var. Ona görə də, she has a very interesting job. She has a very interesting job. Buradakı də ə, yuxarıdakı bir. Yəni, one. She has one interesting job. She has one interesting job. Buradakı bir mənasdır. Ona görə də, onun çox maraqlı işi var da deyə bilərik. Onun çox maraqlı bir işi də var deyə bilərik. Daha doğun tərcümənin bu olduğunu hesab edirəm. Əsas odur ki, bu kontekstdə başa düşmək mənasında. So, onun işi var, ingilis necə deyə bilər? Onun işi var. Qız üçün deyək. Onun var, yəni, she has, 
Is she? She has a job. She has a job. Bakın, gelin burada sayılara bakın. She has a job. Onun maraqlı bir işi var. Onun maraqlı bir işi var. Burada demiş çok maraqlı. Hindi size ki onun maraqlı bir işi var. Bakın, she has, she has, she has maraqlı. She has interesting, interesting job. She has interesting job. Tabii ki burada ne olmalıdı? Bir tane artikel olmalıdı. A ya da N. Tabii ki interesting, interesting. I, I sesiyle başlayan yolda she has an interesting job. Okay? She has an interesting job. She has an interesting job. Benim hakikaten maraqlı işim var. Ve da çok maraqlı işim var. Bu defa really istifade edeyim. Benim var. I have, I have, I have. Hakikaten maraqlı. Yani ki really interesting, really interesting işim, job. I have a really interesting job. I have a really interesting job. On your da, burada da really olduğu için nasıl artık ısfada olmalıdır? A. I have a really interesting job. I have a really interesting job. Okay. I have a really interesting job. I have a really interesting job, my dear friends. Ve hatta aynı cümleni başka cümle edebilirler. Aynı cümleni başka cür. Um, ben heygeten Mənim həqiqətən çox maraqlı işim var. Mənim həqiqətən çox maraqlı işim var. Bu zamanda mənim həqiqətən var. Yəni, I really have, I really have maraqlı bir iş. An interesting job. Okay? I really have an interesting job. I really have, burada job sözü silinib, onu ala verim. An interesting job. I really have an interesting job. Okay? I really have an interesting job. Gördüyünüz kimi, yəni mən həqiqətən də maraqlı bir işe sahibəm. I really have an interesting job. I really have an interesting job. Okay, so she has a very interesting job. She has a job. She has an interesting job. I have a really interesting job. I really have an interesting job. Okay, so uh, let's continue. Dağım edeyim. Uh, Digər bir məqam. One plus adjective plus noun singular. Bir, yəni artıq rəqəmlər işin içində girirsə, artıq burada ehtiyac yoxdur. Zaten biz demiştik ki one e, elə bərabərdir bu a və yaxud da n. Yəni a və yaxud n. A və yaxud n buna bərabərdir. Amma zaten bu olduğunda one rəqəm sözü, rəqəmin öz istifadə olunda heç bir artıqla ehtiyac yoxdur. E, ona görə də e, bunu gördünüz. İndi bunu buradan siləcəm. E, özünüz üçün qeyd edə bilərsiniz. Qəribə bir yer tanıyıram. Yəni mən tanıyıram qəribə bir yer. Mən tanıyıram və yaxud da bilirəm. I know, I know, okay, I know. Qaribə bir yer, I know. Bir, yəni one, one, one, qaribə strange, strange yer, place. Okay, I know one strange place. I know one strange place. I know one strange place. Bir kitab aldım, artıq davam edirik. Bir kitab aldım, yəni mən aldım, I Boat, I boat, I boat. Tabii ki demişim, buy, boat, boat. Geri deneyim burada sizin için. Buy, boat, boat, boat. I bought, I bought, ben aldım. Bir kitap. I bought, tabii ki one book. Okay? I bought a book da diyebilir ama regemle bunu geri demeliyim. I bought one book. Okay? So, I bought one book. I bought one book. I bought one book. 9. Gördünüz 9 cümleye gelmişi belki de artık 20-25 dakikadır ki dersi devam edirik. Bütün detalları size başta almaya çalışıram. Ama bunu yanı sıra mütləq ve mütləq çoxlu praktik etmeni siz bu. Okay? So I bought one book. İsti havanı çok sevirəm. İsti havanı çok sevirəm. Şimdi e, isti hava deyən də ağlımıza e, gələ bilər hot. Hot isti hava weather. Hot weather. Okay? Hot weather. Bizim için isti hava hot weather kimi tərcüm ola bilər, weather. Ama İngilizlerde daha çok e, isti havaya kaynar hava, yani ki dehşet. Biz deyirik, hava kaynardı, yani ki dehşet, yandırıcı isti hava var. E, o zaman hot weather istifadə olan. O yüzden ben burada, o kalsın bu, ben burada ilıq hava, yani warm, warm kelimesi var İngilizce, kelimesi, rus sözü var e, Türklerde. Çok özür dilerim. Ee, İngilizlerde okay. ee, warm sözü var. Onu göre de ilıq kimi tercüme olur bizim deyir. Yani yazar ki isti havanı değil ilıq havanı çok sevirim. 
Yani ben sevirem. I. Burada da e, sevme love demeyeceğim. Like istifade edeceğim. I like yılı havanı warm, warm weather. I like warm weather. Ama çok sevirem. O zaman I like, I very like diyebilmeli. Dedi ki I really, I really like, I really like warm weather. Okay. I really like warm weather. Okay. I really like warm weather. I really like warm weather. So let's continue. Devam edelim. Warm weather. So, yaxşı bir nəticəm var. Yaxşı bir nəticəm var. Mənim var. And I have. I have. Yaxşı nəticəm. Good result. I have good result. Ama yaxşı bir nəticəm var. Result saylandı. Saylan bir isimdir. Good da uh, sifətdir. Tabii ki, mütləq ve mütləq karşısında ne olmalıdır? Bir artikel olmalıdır. A good result. I have a good result. Okay? I have a good result. Uh, bura kadar artık uh, örneklerde, burada deyirəm, bu sayılandı, bu sayılandı. Bundan sonraki cümlelerde artık, bazı yerlerde artık bunu geyd edemeyeceğim. Bir başa yazacağım. Artık sizin başa düşmemiz lazım bunu. I have a good result. I have a good result. Okay? I have a good result. Yüksek səviyyəniz var. Yoxda səviyyəniz yüksəkdir. To be istifadə etməyək, sadəcə və sadəcə fail istifadə. Yüksək səviyyəniz var. Yəni sizin var, gəlin yazaq, sizin var, yəni ki you have yüksək səviyyə high level. Amma you have a high level deməli. You have a high level. Okay? You have a high level. You have a high level. Gəlin bir neçə cümlə deyək. Misal sizin yüksək ingilis dili səviyyəniz var. Okay. Yüksək, bunu da iki cür deyə bilər. Sizin var, yəni you have, you have, you have uh, yüksək səviyyə ingilis dilin. Yəni ki, yüksək ingilis dilin səviyyəniz var və o sizin ingilis səviyyəniz yüksəkdir deyə bilər. Eyni mənadır. You have high level of English. Okay. You have high level of English. Təbii ki, burada da you have a high level of English. Okay. You have a high level of English. Bunu başka cür de deyelim. Deyelim ki, you have, yani sizin var, you have, bu defa da a high, a high English level. Okay? A high English level. You have a high English level. You have a high English level. You have a high English level. You have a high English level. Okay? So, you have a high level, you have a high level of English and you have a high English level. O, sadə bir üsuldan istifadə edir. Bəxt, o, bəsit bir üsuldan istifadə edir. Okay? Bəsit bir üsuldan istifadə edir. O, istifadə edir. Yəni, him istifadə edir. He uses, he uses, diqqət edək, he uses, he uses yox. He uses, uh, bəsit bir üsuldan, yəni, bəsit bir üsul, sadə bir simple, simple method. Okay? Simple method. He uses simple method, amma təbii ki, Orada dan dan var, usuldan from simple method ehtiyac yok. He uses simple method ama burada da a simple method. Ki basit bir usuldan. He uses a simple method. He uses a simple method. Gəlin bunu aşağı atalım çünkü bu da buna alakalı. Mesela bu basit bir metoddur. Bu yani it's, it's, it is basit bir metodu a simple method. It is a simple, it's a simple method. Okay? It's a simple method. Method. Okay? So. Çox böyük motivasiyam var. Yəni mənim çox böyük motivasiyam var. Mənim var. I have çox böyük very big. I have very big motivasiya motivation. I have very big motivation. I have very big motivation. Yəni də burada da motivasiya sözü bir motivasiya, iki motivasiya olmur. Onun da very big motivation. We don't need any articles here. Okay? So, heç bir artikl ehtiyacımız yoxdur. I have very big motivation. Onun uzun sarı saçları var. Kız için deyelim. Deyelim ki, onun var. Yani ki, she has, she has uzun, long, she has long, sarı, blonde, blonde, blonde, blonde yok, blonde, blonde, saçlar hair. Yani bak, uh, hair, hair, hair, hair, okay? So, 
Okay. She has. Ben terfiz ediyorum ve bazen şaşırıp terfiz ettiğim kimi yazıram sözüm. She has long blonde hair. She has long blonde hair. Bu blonde sözü yani sarışın demeli. Yellow olabilir ağızda gelir ama böyle değil. Aynı zamanda bu blonde böyle de yazılır. Ve bakalım burada. Okay. So burada. Okay. Şimdi burada size gelin bland, bland, she has, gelin burada transkripsi yaptım ve aynı zamanda hem Amerikan hem de İngiliz dilinde onların yani klasik İngiliz dilinde Büyük Britanya'da bu sözlerin nece terfiz ona bakalım. Bakın bu she has long blonde hair, she has long blonde hair, she has long blonde hair. Bu yani Amerika Britan. İngiliz sitesi, UK İngiliz sitesi de bland, bland. Amerika ama Amerikan İngilizce biraz uzatma olur ve dinler olar. She has long bland hair, bland hair, okay? Bland, bland. Biraz uzadılar sözü, okay? Bland, bland, bland, okay? So bu farkı gidetme istedim. Onun büyük bir ailesi var. Onun büyük bir ailesi var. Gelin burada. So onun büyük bir Ailesi var. Okay, so let me yeah. So, şimdi gelin burada bunu tercüme ile sonra yukarı kısmı göstereceğim. Onun büyük bir ailesi var. Yukarıda big sözünü istifade etmişti. Onun büyük bir ailesi var. Bu zaman bu ise bu defa ise gelin large. Yani onun var. Yani he has büyük bir aile. A large, a large family. Bunu da istifade edebiliriz. He has a large family. He has a large family. He has a large family. Başka hansı sözler istifade edebilir bu large ile beraber? Misal üçün, mənim var büyük bir aile. Yani mənim var, I have a large family. I have a large family. Okay? I have a large family. Ve yaxud da mənim böyük bir otağım var. I have a large room. I have a large room. Ve yaxud da evim var. I have a large house. House. I have a large mənzilim var. Apartment, apartment, okay. So, I have a large, large number, number. Bir de yazmışam burada number. Yani büyük bir rəqəm var. Bu da o qədər məntiqli səslənmir, amma a large number. Yani büyük, niyə bunu yazmışam? Bura onu istə qeyd edeyim. A large number, yani büyük nömrə, böyük say deməkdir, okay. A large number, a large family, a large room, a large house. Yani ki, large sözü... Həm ailə ilə istifadə olunur və də nömrə iləsə. Large number, yəni böyük nömrə, böyük say mənasında, amma bu cümlə ilə əlaqəsi yoxdur. I have a large family. Bu, eləb ki, bu aşağıda olmalıdır. Okay? Large family, başqa larcdan istifadə edəm. Large room, house, apartment, number deyə bilər. Yəni, bunlarla da istifadə oluna bilər. Həm bu large sözü. Yəni, başqa olaraq böyük otaq, böyük ev, böyük mənzil və böyük nömrə. Yəni, böyük rəqəm mənasında, okey? Amma, I have a large family, deyirik. He has a large family. Müasir bina görürük. Yəni, biz müasir bir bina görürük. Biz görürük, yəni, we see müasir modern. Modern bina building. Building, okey? Building. We see modern building. Və təbii ki, yəni də, burada düzəldir, modern building. We see modern building. We see modern building. Və təbii ki, yəni burada artık olmalıdır. We see a modern building. We see a modern building. Okay? 17-ci cümləmiz idi. Gəlin, bunu da aşağı atıq. Niyə? Çünki bunun da transkripsiyasını sizinlə paylaşacağım. We see. Gəlin, baxın, burada da Amerikan İngiliz stilisində və Britanya İngilisində bir az fərq var. Modern sözünün, yəni müasir sözünün bir dəqiqə. Okey. Bir dakika bura atım. Okey. So let's continue. Attım. Bəli. Baxın. We see modern building. Modern. Modern. Modern. Modern. Baxın belə. Modern. Burada hatta ədə yazılıb. Bu, Britanlar belə deyir. Yəni, UK inçəsində. We see a modern building. Amerikanlar isə. We see a modern building. We see a modern building. We see a modern building. Building. Hansı sizə rahatsa, onu da istifadə edin. We see a modern building. We see a modern building. A modern building. Okay, so. Onların köhnə maşınları var. Onların köhnə maşınları var. 
Yani onların var. They have. They have. Yani maşınları yok. Maşını yazıq. Okay. Onların köyünə maşınları var. Deyəcək ki, they have. Gəlin yazıq. Old cars. They have old cars. Onların köyünə maşınları. Bu odan ki, bir neçə maşını var. Ama onların köyünə maşını var. Gəlin onu deyək. They have. They have an old car. They have an old car. They have an old car. They have an old car. Baxın, old car üçü bir yerdə oxunur. Yəni, normalda, yəni, heç bir ingiliz, they have an old car. Belə demirlər. Yəni, belə düzgün, doğru, düzgün oxunmuş tərzə. They have an old car. Amma onlar deyir, they have an old car. They have an old car. Old car, okay? They have an old car. They have an old car. Hətta, have ilə an də birləşir. They have an old car, okay? They have an old car. They have an old car, okay? They have an old car. They have an old car. So, onun maddi problemləri var. Oğlan üçün deyək. Onun var, he has, təbii ki, cəmdə olduğu üçün heç bir, heç bir artıqla ehtiyac yoxdur. Maddi, financial, financial, financial, okay? He has financial problemlər, problems, problems, problems. He has financial problems. He has financial problems. He has financial problems. O isti çay istəyir. Baxın, burada artıq isti qaynar mənasında razıl hot, hot tea istifadə edə bilərik. Qız üçün deyək, o istəyir. She wants, she wants, qaynar çay, təbii ki, çay sayılmır. Hot tea. Onun görə heç bir artıqda istəyəcə yoxdur. She wants hot tea. She wants hot tea. Hot tea, okay? She wants hot tea. She wants hot tea, okay? So, onun mavi maşını var. Oğlan üçün deyək. Onun var, yəni he has mavi maşını. He has, təbii ki, ağlımıza gələbə, he has blue car. He has blue car, amma təbii ki, he has a blue car. He has a blue car, okay? He has a blue car. He has a blue car. So, 22-ci cümləmiz yeni bir kompüterim var. Yəni, mənim yeni bir kompüterim var. Okay, let me, yeah. Mənim var, I have, I have yeni kompüter, new computer, new computer, yox, new computer. I have new computer. Təbii, I have a new computer. Okay, I have a new computer. I have a new computer. I have a new computer. Okay, I have a new computer. Computer, okay, so. 22. Computer, computer, computer. Okay, I have a new computer. So, mənim qələm, mavi, mavi qələmim var. Yəni, mənim mavi qələmim var. Yəni, mənim var. I have, biraz yuxarı qaldırım. I have a blue, blue qələm. Let me, blue pen. Blue pen, təbii ki, sayıla bilir. I have a blue pen. I have a blue pen, okay? I have a blue pen. Blue pen. I have blue pen. Biraz çox-çox tərəfüz etdiyim üçün və cümlələri təkrar-təkrar səsləndirmək üçün bəzən səhv edə bilərəm. Yəni, biraz dilim dolaşır, amma maksimum dolğun və düzgün tələfüzü hissə çatdırmaq istəyirəm. I have a blue pen. I have a blue pen. Okay, pen. Burada təbii ki, ə istifadə etməmi səbəbi bu pen sözünün P, P samiti ilə, P səsi ilə başlaması deyil. Blue, blue, burada bu əcəktimizin, bu sifətimizin B ilə başlaması. Və son iki cümləmiz bu part üçün. Onun pis nəticəsi var. Onun pis nəticəsi var. Onun var, yəni olan üçün deyək, he, he has, pis nəticəsi, he has a bad result. He has a bad result. He has a bad result. He has a bad result. Mükəmməl və yaxud da parlaq bir nəticəniz var. Yəni, sizin mükəmməl və yaxud da parlaq bir nəticəniz var. Yəni, sizin var, yəni, you have, you have parlaq və yaxud da mükəmməl brilliant, brilliant, you have brilliant results, result, okay? You have brilliant result, təbii ki, a brilliant result. You have a brilliant result. You have a brilliant result. Result. You have a brilliant result. Və yoxdur, sənin parlaq nəticələrin var. Yəni, you have, you have parlaq, brilliant, brilliant nəticələr, results. Burada da artıq cəmdə olduğu üçün heç bir artıqla ehtiyac yoxdur. You have 
brilliant results. You have brilliant results, my dear friends. And that's it. And bu günlüğü, bu cümleler. Yeterli 25. Bundan sonra tabii ki 26 falan var. Ama bu inşallah bu dersimizin ikinci partında. Bugünlük kifayet edilir. Hindi ise gelin sizinle beraber bu cümleyi tekrarlan seslendirmeye çalışaq. Oxumaya çalışaq. Mən oxuyacağım. 2 saniye ara vereceğim. Siz onu tekrarlayın ve böyle devam edelim. So, I have a big family. I have a big family. I have a big family. I have a family. I have a family. I have a family. He has an old house. He has an old house. He has an old house. He has an old house. She has short hair. She has short hair. She has short hair. She has short hair. Okay, so let's continue. They have big money. They have big money. They have big money. They have big money. Okay, so we have rich friends. We have rich friends. We have rich friends. We have rich friends. Okay, so they like big cars. They like big cars, cars, cars, cars, or they like fast cars. They like fast cars. They like fast cars. They like big cars. Okay. So have has a job, have a job, has a job. Okay. So she has a very interesting job. She has a very interesting job. She has a very interesting job. She has a job. She has a job. She has an interesting job. She has an interesting job. She has an interesting job. She has an interesting job. Okay, so I have a really interesting job. I have a really interesting job. I have a really interesting job. I really have an interesting job. I really have an interesting job. I really have an interesting job. Okay, so another one. I know one strange place. I know one strange place. I know one strange place. I know one strange place. Buy, bought, bought. Buy, bought, bought. I bought one book. I bought one book. Okay, I bought one book. I really like warm weather. I really like warm weather. Warm weather, okay? Hot weather, hot weather, hot weather. I really like warm weather. I really like warm weather. I have a good result. I have a good result. I have a good result. I have a good result. I have a good result. Have a good result. You have a high level. You have a high level. You have a high level. You have a high level. You have a high level of English. You have a high level of English. You have a high level of English. So you have a high English level. You have a high English level. You have a high English level. Okay. So he uses a simple method. He uses a simple, simple method. He uses a simple method. He uses a simple method. It's a simple method. It's a simple method. It's it's a simple method. Method method. It's a simple method. Okay. It's a simple method. So, I have very big motivation. I have very big motivation. I have very big motivation, my dear friends. She has long blonde hair. She has long blonde hair. She has long blonde hair. She has long blonde hair. Okay. Blonde. Blonde. Blonde. Blonde. Blonde. Blonde. Okay. She has long blonde hair. So I have a large family. I have a large family. I have a large family. A large room. A large house. A 
a large room, a large house, a large apartment, a large number. Okay, we can use all of them. So he has a large family. He has a large family. He has a large family. He has a large family. So we see a modern building. We see a modern building. We see a modern building. So we see a modern building. Modern, modern, modern, modern, modern. We see a modern building. We see a modern building. So that's a difference. Uh, how the UK and the USA people pronounce the word modern, modern and modern, modern. So they have old cars. They have old cars. So they have an old car. They have an old car. They have an old car. So he has he has financial problems. He has financial problems. He has financial problems. He has financial problems. She wants hot tea. She wants hot tea. She wants hot tea. She wants hot tea. He has a blue car. He has a blue car. He has a blue car. He has a blue car. I have a new computer. I have a new computer. Or I have a new computer. I have a new computer. Okay, computer. So I have a blue pen. I have a blue pen. I have a blue pen. I have a blue pen. So he has bad result. He has a bad result. He has a bad result. He has a bad result. You have a brilliant result. You have a brilliant result. You have brilliant results. You have brilliant result. And you, my friends, you have, let me write it for you. You have, my dear friends, you have really, really good results. Or we can say you have, you have not really good, but you have brilliant results. You have brilliant results. My dear friends, you have brilliant results. My dear friends, my dear friends. So uh, my dear, my dear, let me, okay. So my dear friends, friends, friends. So you have, you have brilliant results, my dear friends. You have brilliant results, my dear friends. So thanks for watching, my dear friends. Uh, so, and that's it. That's the end of our uh, lesson, our today's lesson. And I'm looking forward to seeing you soon. Okay, seeing you in our next lesson. See you and have a good day. Bye-bye, my dear friends.